Dear students, welcome to Classic Neat Academy. Uh, today, one of you have a great news. Tamil Nadu MBBS admissions order rank list analyzed. You release it. Then, on the rank list, we have a total number of seats. We analyze it. What is the expected cutoff? அப்படிங்கிறத கேட்டகரி வைஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் இயர் அட்மிஷன்ஸ் வச்சு ஒரு அனாலிசிஸ் ரெண்டுக்குமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வருது பட் ரெண்டு அனாலிசிஸுமே உங்களுக்கு வந்து வில் ஷோ யூ இப்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு டென் டேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி பொசிஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு டோட்டல் வேகன்சி பொசிஷன் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க காலேஜ் வைஸ் இப்போ காலேஜ் வைஸ் அலாட் பண்ணும்போது நம்ம வந்துட்டு தென் வில் வில் சி த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிக்கு வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூ கேன் சி தட் வில் ஓப்பன் இட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பி மொத்தமாக ஓப்பன் கேட்டகரினா தௌசண்ட் டூ ஒன் ஃபோர் சீட்ஸு பிசினா தௌசண்ட் சீட்ஸு பிசிஎம்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸு எம்பிசி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எஸ்சிக்கு ஃபைவ் எயிட்டி செவன் எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஒன் த்ரீ எஸ்டிக்கு தேர்ட்டி நைன் சீட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் அலாட் பண்ணியிருந்த சீட்ஸ் படி இப்போது இன்னும் ஒரே ஒரு காலேஜ் இது வந்து முப்பத்தி ஆறு காலேஜ் மட்டும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் காலேஜ் இன்னும் ஒரே ஒரு காலேஜ் இருக்குது இஎஸ்ஐசி காலேஜ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு வந்து மொத்தமாக எழுவத்தஞ்சு சீட்டு அது ஓசிக்கு இருபத்தி மூணு சீட்டு பிசிக்கு பத்தொம்பது பிசிஎம்க்கு மூணு உங்களுக்கு எம்பிசிக்கு பதினஞ்சு எஸ்சிக்கு பதினொன்று எஸ்சிஏக்கு மூணு எஸ்டிக்கு ஒன்று அப்போ மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி கே எல்லாமே போக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டா போக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் அலாட்மெண்ட்டில் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸ் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி செவன் சீட் ஓப்பன் கேட்டகரி ஓப்பன் கேட்டகரினா ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் மட்டும் இல்லை யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதான் ஓப்பன் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசியில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் நைன்டீன் சீட்ஸ் அலாட்டட் அதே மாதிரி பிசிஎம்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து அலாட்டட் எம்பிசிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனில் செவன் செவன்டி நைன் சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் அலாட்டட் அப்போ எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் நைன்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து அலாட்டட் எஸ்சி ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜில் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து அலாட்டட் எஸ்டிக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் அலாட்டட் டோட்டலாக இப்போ இதெல்லாம் சீட் அலாட்மெண்ட் இப்போது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த பிசி வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி எவ்வளோ எடுக்க போகிறாங்க இந்த பிசிஎம் வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க அனாலிசிஸ் பியூராக நம்ம ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு இதில் சில சேஞ்சஸ் வரலாம் என்ன ரீசன்னால் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓசி வந்து முப்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு சீட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் நான் என்னென்ன அப்புறம் சொல்கிறேன் அவங்களோட கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட்டி நைன் ஓப்பன் கேட்டகரியில் கட் ஆஃப் வந்து ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஃபைவ் எயிட்டி நைன் வரும் பிசி கேட்டகரியில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் அலாட் பண்ணது தௌசண்ட் நைன்டீன் சீட்ஸு ஆனால் பிசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் போய் ஒரு செவன் நைன்டி ஒன் சீட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்போ மொத்தமாக பிசிக்கு கிடைக்கிற சீட்ஸ் எவ்வளோ தௌசண்ட் எயிட் டென் சீட்ஸ் அப்போ தௌசண்ட் எயிட் டென்னுங்கிற கேட்டகரி ரேங்க் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கட் ஆஃப் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் பிசியோட கட் ஆஃப் எவ்வளோ வருது ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் அதே மாதிரி பிசிஎம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு அலாட் பண்ண சீட்டு நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஆனால் பிசிஎம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் போய் ஒரு நாற்பத்தி ஏழு சீட்டை எடுக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு டோட்டல் சீட் எவ்வளோனா நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது ரேங்க் படி பிசிஎம்மோட கட் ஆஃப் ஃபைவ் லெவன் வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன் செவன்ட்டி நைன் அலாட்டட் சீட்ஸ் ஆனால் ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் போய் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட் எடுக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா வர்றா டோட்டல் சீட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸு இப்போ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ்னால் கட் ஆஃப் வந்து தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் எம்பிசி ரேங்க்கு இருக்க கட் ஆஃப் வந்து
அறுநூற்றி முப்பத்தி நாலாவது ரேங்க் எஸ்சி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி பதினோரு மார்க்கு அதே மாதிரி எஸ்சி ஏக்கு அவங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் ரெண்டு சீட் எடுக்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு சீட் அவங்களுக்கு கிடைக்குது நூற்றி பதினெட்டு சீட்டு அவங்களுக்கு நூற்றி பதினெட்டு சீட்டுனா நூற்றி பதினெட்டாவது எஸ்சிஏ ரேங்க் வந்து முந்நூற்றி மார்க் வருது எஸ்டிக்கு வந்து அவங்க எதுவுமே ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கல அவங்களுக்கு அலாட் பண்ண நாற்பது சீட்டு நாற்பதாவது ரேங்க் எவ்வளோ ரேங்க் மார்க் வரும்னா முந்நூற்றி ஏழு அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஓசிக்கு ஃபைவ் எயிட்டி நைன் பிசிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் பிசிஎம்முக்கு ஃபைவ் லெவன் எம்பிசிக்கு ஃபைவ் நாட் டூ எஸ்சிக்கு ஃபோர் லெவன் எஸ்சிஏக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எஸ்டிக்கு த்ரீ நாட் செவன் இதுதான் வந்து ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சுருக்கிற கட் ஆஃபு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு ஆனால் இதை விட குறையும் எப்படி சார் குறையும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு முடிய போகுது முடிஞ்சது அப்படின்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் கிடச்ச ஸ்டூடெண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கே பண்ண மாட்டாங்க அப்போது அதை வச்சு நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் எந்த ரேங்கு கிடச்சிது லாஸ்ட் இயர் எந்த ரேங்கு கிடச்சிது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் ஆஃப் விட கண்டிப்பாக குறையும் இந்த மார்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் கிடச்சிருச்சு கன்ஃபார்ம் ஆனால் இதை விட கண்டிப்பாக குறையும் எவ்வளோ குறையும் தெரியாது எவ்வளோ குறையும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது அந்த ரேஞ்ச் வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர் வந்து பிசிக்கு என்ன அலாட்மெண்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிறத எடுத்துருக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ நம்ம சொல்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து அப்போ மீதி வந்து இன்னொரு நூறு ரேங்க் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நூறு நூ ஒன் தேர்ட்டி ரேங்க்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ ரேங்க்ஸ் அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் இயர் இந்த தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி டூ ரேங்க்குக்கு இருந்த மார்க் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவுங்க இப்போ இருக்கிற ரேங்க் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அப்போ கட் ஆஃப் வந்து பிசிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் குறையலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம்முக்கு அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் இயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் இது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்திருக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் அதே ரேங்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ரேங்க் பார்த்தா பிசிஎம்க்கு ஃபைவ் நாட் த்ரீ வரைக்கும் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்த் ரேங்க் வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு நம்ம இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் வரைக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து மார்க் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வரும்போது லாஸ்ட் இயர் ஐநூற்றி பதினோரு மார்க் இருந்தது இந்த வருஷம் ஐநூறு மார்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்சி அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ அவங்க லாஸ்ட் இயர் வந்து நானூற்றி முப்பத்தி மூணு கட் ஆஃப் இருந்தது இந்த வருஷம் நானூற்றி பதினோரு கட் ஆஃப் வந்திருக்குது அப்போ என்னென்னா பிசியோட கட் ஆஃப் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் நோ அதர் கோ கால்குலேஷன் படி பட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் கிடைக்கலாம் எம்பிசி வந்து ஃபைவ் நாட் டூ இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகலாம் உங்களுக்கு பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் லெவன் வரைக்கும் ஆனால் ஃபைவ் நாட் த்ரீ வரைக்கும் போகலாம் எஸ்சி எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது எஸ்சி வந்து நம்மளும் ஃபோர் லெவன் தான் சொல்லியிருக்கிறோம் கிடச்சதும் ஃபோர் லெவன் தான் கிடச்சிருக்குது ஸோ இது வந்து கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இன்னும் வந்து பிசிக்கு எந்த காலேஜுக்கு எந்த மார்க் கிடைக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற ஏன்னா நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் ஃபில் பண்ணும்போது அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் அலாட்மெண்ட்டை வச்சு ஒரு அனாலிசிஸை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல்லே நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமியோட யூடியூப் சேனல்லே இட் வில் பி ரிலீஸ்ட் நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமி பொறுத்த வரலையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் வந்து சீட் கிடச்சிச்சு இப்போது அனாலிசிஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நூற்றி எழுபத்தைந்து மாணவர்களுக்கு மேலே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது எப்பவும் போல் ரிசல்ட் வந்து அடுத்த நாள் எல்லா டீட்டெயில்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்டோட பேர் அவங்க ரோல் நம்பர் அவங்க என்ன படித்த ஸ்கூல் எல்லா டீட்டெயில்ஸோட வழக்கம் போல் நம்ம நம்ம ரிசல்ட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் பொன்னுசாமி கவுண்டர் கல்யாண மண்டபம் சேலம் கான்டாக்ட் செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ